ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ബയോളജി ക്ലാസ് ഇനി പ്ലാന്റ്സിലെ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഇവിടെ വെച്ച് നടക്കുന്നു വട്ട് ഇസ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫോട്ടോ സിന്തസിസിന് ആവശ്യമായ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് പിഗ്മെന്റ്സ് ഏതെല്ലാമാണ് ഈ പിഗ്മെന്റ്സ് ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം The site of photosynthesis is chloroplast. അപ്പോഴ പ്ലാന്റ്സിലെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൽ വെച്ചാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് അപ്പോഴ നമുക്കറിയാം ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് പ്രധാനമായിട്ടും കാണുന്നത് എവിടെയാണ് ലീവ്സിലാണ് ലീവ്സിലെ മീസോഫിൽ ടിഷ്യൂലാണ് അല്ലെങ്കിൽ മീസോഫിൽ സെൽസിലാണ് കൂടുതലും ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് കാണുന്നത് അപ്പോഴ നമ്മൾ അനാട്ടമിയിൽ ലീഫിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചു അപ്പോഴ ഈ മീസോഫിൽ സെൽസിൽ ധാരാളം ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നും പഠിച്ചു ഈ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് പല ഷേപ്പിലും കാണുന്നുണ്ട് ഓവൽ ഷേപ്പുള്ള ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്ഫെറിക്കൽ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് റിബൺ ലൈക്ക ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പല ഷേപ്പിലും ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് പ്ലാന്റ്സിൽ ഉണ്ട് ഇനി ലീവ്സിൽ മാത്രല്ല ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് കാണുന്നത് യങ് സ്റ്റെമ്മിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ യങ് ഫ്രൂട്ട്സിലുണ്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ മറ്റ് ചില ഭാഗങ്ങളിലും എന്താ കാണുന്നുണ്ട് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോഴെ ഇവിടെയൊക്കെ എന്ത് നടക്കും ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കും ഇനി ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് നോക്കാം ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ സെൽ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് എങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ട് മെമ്പ്രെയിൻ കാണാം ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഈസ് കവേഡ് ബൈ എ ഡബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ ഒരു ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് എന്റെ ദർ ഇസ് എ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ഔട്ടർ ആൻഡ് ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൻ ദർ ഇസ് കോൾഡ് പെരി പ്ലാസ്റ്റിഡൽ സ്പേസ് ഇനി ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഒരു കമ്പാർട്ട്മെന്റ് കാണും ഹിയർ എ ഫ്ലൂയിഡ് മാട്രിക്സ് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സ്ട്രോമ അപ്പോഴാ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൽ കാണുന്ന ഈ ഫ്ലൂയിഡ് മാട്രിക്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സ്ട്രോമ എന്ന് പറയുന്നത് Then flattened membrane sacs are present in this fluid matrix. ദെൻ ഫ്ലാറ്റന്റെ മെമ്പ്രെയിന സാക്സ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദിസ് ഫ്ലൂയിഡ് മാട്രിക്സ് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് മാട്രിക്സിലെ കുറെ മെമ്പ്രെയിൻ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായ സാക്ക് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാണാം അപ്പോഴെ ഈ സാക്ക് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് തൈലോക്കാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ധാരാളം മെമ്പ്രെയിൻ നിർമ്മിതമായ തൈലോക്കാർഡ്സ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന്റെ സ്ട്രോമയിൽ കാണാം ഇൻ സം റീച്ച് ദ തൈലോക്കാർഡ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് വൺ എബൗ അനദർ ആൻഡ് ഫോം എ സ്ട്രക്ചർ കോൾഡ് ഗ്രാനും അപ്പോഴ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ തൈലോക്കാർഡ്സ് ഒന്നിന് മീതെ ഒന്നായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാനും എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഗ്രാനും ഒരു ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ക്ലോറില ഗ്രാനിയാണ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രാന ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് അപ്പോൾ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൽ ധാരാളം എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഗ്രാനം ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഗ്രാനം എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കോയിൻസ് ഒക്കെ അല്ലേ ഒന്നിനും മേതെ ഒന്നായിട്ട് അടുക്കി വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണോ അതേ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഗ്രാനം കാണാൻ കഴിയാം അപ്പോഴേ ഈ ഗ്രാനത്തിൽ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മെമ്പ്രെയിൻ സാക്സ് ആണ് അല്ലെ ഈ മെമ്പ്രെയിൻ സാക്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് തൈലോക്കാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴേ ചിത്രത്തിൽ അല്ലെ ഇത് ഒരു ഗ്രാനമാണ് ഇത് മറ്റൊരു ഗ്രാനാണ് ഇവിടെയും ഒരു ഗ്രാനം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ ഇതും എന്താണ് ഗ്രാനമാണ് ദെൻ ഫ്ലാറ്റ് മെമ്പ്രെയിൻ തൈലോക്കാർഡ്സ് ആർ കണക്ടിംഗ് ദ ഗ്രാൻ ദീസ് തൈലോക്കാർഡ്സ് ആർ കോൾഡ് ദ സ്ട്രോമ ലാമല്ല അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാനങ്ങൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫ്ലാറ്റ മെമ്പ്രെയിന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാണാം ഈ മെമ്പ്രെയിന സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സ്ട്രോമ ലാമല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഓർ സ്ട്രോമ തൈലോക്കാർഡ്സ് The photosynthetic pigments are present in these thylocoid membranes. അപ്പോൾ ഈ തൈലോക്കാർഡ് മെമ്പ്രെയിൻസിലാണ് എന്ത് കാണുന്നത് ഈ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് പിഗ്മെന്റ്സ് കാണുന്നത് അല്ലെ ക്ലോറോഫില്ലും അതുപോലെ തന്നെ കരോട്ടിനും സാന്തോഫില്ലും ഒക്കെ കാണുന്നത് ഈ
pigments le photocyst aita arrange cheyidirikkunnathu kaanu appo ee membranes ilana le ee photocyst ilana endullada nammal nerathe paranja photosynthetic pigments ullathu chlorophyll aayalum carotene aayalum xanthophyll aayalum okke evidiyana kaanunnada ee thylakoida membranes ilana kaanu appo chloroplast ana pradhanamayittum rendu bhagangal undu onna adinte fluid matrix aaya stroma aanu രണ്ടാമത്തെ അതെന്താണ് ഈ തൈലോക്കോയുടെ മെമ്പ്രൈൻസ് ആണ് അല്ലെ ഗ്രാന തൈലോക്കോയ്ഡ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോമ തൈലോക്കോയ്ഡ്സ് അഥവാ സ്ട്രോമ ലാമല്ലിയുണ്ട് ഇതാണ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ദർ ഇസ് എ ക്ലിയർ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലാബർ വിത്തിൻ ദ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് അപ്പോഴേ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലെ വ്യക്തമായ ഒരു ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലാബർ ഉണ്ട് അതായത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലെ രണ്ട് പ്രോസസ്സസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തത് ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ ആണ് ദീസ് ആർ ദ ടു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്രോസസ്സസ് ദറ്റ് ഇസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ എവിടെ നടക്കുന്നു ദ ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് വിത്തിൻ ദ മെംബ്രൈനസ് തൈലോക്കോയ്ഡ്സ് അപ്പോൾ ഗ്രാനത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോമ ലാമലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോമ തൈലോക്കോയ്ഡ്സിലുമാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇത് ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ തൈലോക്കോയ്ഡ്സിലും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പിഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് പിഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് പിഗ്മെന്റ്സ് ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും ആ അബ്സോർബ് ചെയ്ത ലൈറ്റ് എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എ ടി പി മോളിക്യൂളും എൻ എ ഡി പി എച്ച് മോളിക്യൂളും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ദിസ് ഇസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ ഈ ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ തൈലോക്കോയ്ഡ് മെമ്പ്രൈൻസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഗ്രാനത്തിൽ വെച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോമ തൈലോക്കോയ്ഡ്സിൽ വെച്ചിട്ടും ഇനി അടുത്തതൊരു ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇതിനെ കാർബൺ റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയാം ഈ ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ ആക്കി മാറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്തല്ല നടക്കുന്നത് ഈ ഡാർക്ക് റിയാക്ഷനിൽ നടക്കുന്നത് ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലെ സ്ട്രോമയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ദിസ് ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ റിക്വേഴ്സ് മെനി എൻസൈംസ് അപ്പൊ ഈ ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെ കുറെ എൻസൈംസ് ആവശ്യമാണ് ഈ എൻസൈംസ് ഒക്കെ എവിടെയാണുള്ളത് സ്ട്രോമയിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലെ സ്ട്രോമയിൽ വെച്ചാണ് ലൈറ്റ് റിയാക്ഷനോ ഈ തൈലോക്കോയ്ഡ് മെമ്പ്രൈൻസിലും വെച്ചാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റില എന്തുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലാബർ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ രണ്ട് റീജിയൺസിലായിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സസ് നടക്കുന്നത് ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഗ്രാന തൈലോക്കോയ്ഡ്സിലും സ്ട്രോമ തൈലോക്കോയ്ഡ്സിലും നടക്കുന്നു എന്നാൽ ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ എവിടെ വെച്ച് നടക്കുന്നു സ്ട്രോമയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ചിത്രം നോക്കാം ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിനകത്തെ തൈലോക്കോയ്ഡ്സിൽ വെച്ച എന്ത് നടക്കുന്നു ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നു അവിടെ ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു പിഗ്മെന്റ്സ് ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു എന്തുണ്ടാക്കുന്നു ഇ ടി പി മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എൻ എ ഡി പി എച്ച് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ എ ടി പി എം എൻ എ ഡി പി എച്ചും ഉപയോഗിച്ച് സ്ട്രോമയിൽ വെച്ച എന്ത് നടക്കുന്നു ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നു ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും ഷുഗർ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇത് സ്റ്റാർച്ച് ആയിട്ട് സംഭരിക്കും അപ്പോൾ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റില തൈലോക്കോയ്ഡ്സിൽ അല്ലെ ഗ്രാന തൈലോക്കോയ്ഡ്സിലും സ്ട്രോമ തൈലോക്കോയ്ഡ്സിലും ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നു അല്ലെ സ്ട്രോമയില എന്ത് നടക്കുന്നു ഡാർക്ക് റിയാക്ഷനും നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലെ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലാബർ നെക്സ്റ്റ് ആർ ദ പിഗ്മെന്റ്സ് ഇൻ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അപ്പോൾ ഫോട്ടോ സിന്തസിസിന് ആവശ്യമായ പിഗ്മെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സിൽ പല തരത്തിലുള്ള പിഗ്മെന്റ്സും കാണുന്നുണ്ട് ഇതാണ് പ്ലാന്റ്സിന് വിവിധ നിറങ്ങൾ നൽകുന്നത് പിഗ്മെന്റ്സ് ആർ ലൈറ്റ് അബ്സോർബിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ദേ അബ്സോർബ് ദ ലൈറ്റ് അറ്റ് എ സ്പെസിഫിക് വേവ് ലെങ്ത്ത് അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വേവ് ലെങ്ത്തിലുള്ള ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ്
അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈറ്റ ഗ്രീൻ കളേഡ പിഗ്മെന്റ് ആണ് ഇനി ക്ലോറോഫിൽ ബി യു യെല്ലോയിഷ് ഗ്രീൻ പിഗ്മെന്റ് ആണ് സാന്തോഫിൽ യെല്ലോ കളേഡ പിഗ്മെന്റ് ആണ് ഇനി കരോട്ടിനാഡിസോ യെല്ലോ ടു യെല്ലോ ഓറഞ്ച് കളേഡ പിഗ്മെന്റ്സ് ആണ് കരോട്ടിനോഡിസ് അപ്പോഴേ പ്ലാന്റ്സിൽ പല നിറങ്ങളും കാണാറുണ്ട് ഗ്രീൻ കളർ കൂടാതെ ചിലപ്പോഴ് യെല്ലോ കളേഡ് ആയിട്ടുള്ള ലീവ്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓറഞ്ച് കളേഡ് ആയിട്ടുള്ള ലീവ്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത പിഗ്മെന്റ്സ് ആണ് ഇനി പ്ലാന്റ്സിലെ ഈ പിഗ്മെന്റ്സ് എങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം പേപ്പർ ക്രമറ്റോഗ്രാഫി ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പിഗ്മെന്റ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോഴ പ്ലാന്റ് പിഗ്മെന്റ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് പേപ്പർ ക്രൊമറ്റോഗ്രാഫി അപ്പോഴ് പേപ്പർ ക്രൊമറ്റോഗ്രാഫി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചാല് ലീവ്സ് എടുക്കുക നല്ല ഗ്രീൻ ലീവ്സ് എടുക്കുക ഗ്രീൻ ലീവ്സ് എടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോഴ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മോർട്ടറിന്റെ ചിത്രം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴ് ഈതയിൽ ആൽക്കഹോളോ അല്ലെങ്കിൽ അസെറ്റോണോ ചേർക്കുക അപ്പോഴ് ഈ പിഗ്മെന്റ്സ് എളുപ്പം അതിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ലീവ്സ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ക്രൊമറ്റോഗ്രാഫി പേപ്പർ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത ലീവ്സിലെ പിഗ്മെന്റ്സിന്റെ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് റോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ പേപ്പറിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് സ്പോട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ സ്പോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ പേപ്പർ എന്ത് ചെയ്യും ജാറിനുള്ളിൽ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇറക്കി വെക്കും അപ്പോഴ ഇവിടെ ഒരു കോർക്കില അത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും ഈ പേപ്പർ ജാറിനുള്ളിൽ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ക്രമീകരിക്കും ഈ ജാറില എന്താ എടുത്തിരിക്കും പെട്രോളിയം ഈതറും അസെറ്റോണും നയൻ ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യോയില എടുത്തിരിക്കും ഈ പേപ്പറിന്റെ ടിപ്പ് ഈ സൊല്യൂഷനില് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കും അതിന്റെ അഗ്രം അല്ലെ ഈ സൊല്യൂഷനില് ടച്ച് ചെയ്ത് നിർത്തും കുറച്ച് സമയം ഈ സെറ്റപ്പ് നമ്മൾ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്രൊമറ്റോഗ്രാഫിക് പേപ്പറിലേക്ക് പിഗ്മെന്റ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാണും ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പിഗ്മെന്റ്സ് പല റീജിയണലായിട്ട് പല കളറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ക്രൊമറ്റോഗ്രാഫിക് പേപ്പറില് ഈ പിഗ്മെന്റ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഏറ്റവും അടിയിൽ നമുക്ക് ആ ക്ലോറോഫിൽ ബി കാണാം അത് യെല്ലോയിഷ് ഗ്രീൻ കളർ ആയിരിക്കും ഇനി അതിന് മുകളിലായിട്ട് ക്ലോറോഫിൽ എ കാണും അത് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ കളറിലായിരിക്കും ഇനി അതിനും മുകളിലായിട്ട് യെല്ലോ കളേഡ് ആയിട്ടുള്ള സാന്തോഫിൽ കാണാം ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ഓറഞ്ച് കളറുള്ള കരോട്ടിനും കാണും സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് പിഗ്മെന്റ്സ് അപ്പോൾ പേപ്പർ ക്രൊമറ്റോഗ്രാഫി ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പിഗ്മെന്റ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ പിഗ്മെന്റ്സിനെ നമുക്ക് കാണുകയും ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ക്രൊമറ്റോഗ്രാഫി ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പിഗ്മെന്റ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴ നമുക്ക് ഈ ക്രൊമറ്റോഗ്രാഫി പേപ്പറില് ഈ പിഗ്മെന്റ്സ് ഡിഫറെന്റ് കളറില കാണും അപ്പോഴ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ പിഗ്മെന്റ്സ് ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസസ് ആണ് അപ്പോഴ് നമുക്ക് ആ ലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോഴ വിസിബിൾ ലൈറ്റില് അല്ലെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വിസിബിൾ ലൈറ്റിന്റെ റീജിയൺ ആണ് ഈ വിസിബിൾ ലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോഴ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനില് വിസിബിൾ ലൈറ്റിന്റെ റേഞ്ച് നമുക്കറിയാം ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി എൺപത് നാനോമീറ്റർ തൊട്ട് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് നാനോമീറ്റർ വരെ വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴ് ഇതിൽ നാനൂറ് മുതൽ എഴുന്നൂറ് നാനോമീറ്റർ വരെ വേവ് ലെങ്ത്തിലുള്ള ലൈറ്റ് ആണ് എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോട്ടോ സിന്തസിസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ റേഞ്ചിലുള്ള വേവ് ലെങ്ത്തിലുള്ള ലൈറ്റ് ആണ് എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോട്ടോ സിന്തസിസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ സിന്തസിസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ലൈറ്റിനെ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഷോർട്ടായിട്ട് പി എ ആർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോഴ ഈ വിസിബിൾ ല
ഇതിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴേ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ആണ് ലൈ നമുക്ക് ആ ഫോട്ടോ സിന്തസിന് ആവശ്യമുള്ളത് ആ വിസിബിൾ ലൈറ്റിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ റേഞ്ചിലുള്ള ലൈറ്റാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലൈറ്റാണ് ആര് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് പിഗ്മെന്റ്സ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴേ നമ്മൾ ആ പ്ലാന്റ്സില് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പിഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ലൈ ഈ വിസിബിൾ ലൈറ്റിൽ ഡിഫറെന്റ് വേവ് ലെങ്ത്തിലുള്ള റേഡിയേഷൻസ് ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു അപ്പോഴ് നമുക്ക് ഈ പിഗ്മെന്റ്സ് ഏതെല്ലാം വേവ് ലെങ്ത്തിലുള്ള ലൈറ്റാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് The absorption spectrum indicates the wavelength of light absorbed by each pigment. அப்படு ஒரு pigment வெத்தியத்த wavelengthலுள்ள light எத்திரா அழவில் absorb செய்யுந்து என்னதினேயான absorption spectrum என்ன பரைந்து. அப்படு different pigments இந்தே absorption spectrum காணிக்கின்ன graph இவுடை கொடுத்தட்டு. ഈ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്താൽ എന്താണ് അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം എന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിൽ അല്ലെ അതിന്റെ എക്സ് ആക്സിസിൽ ഡിഫറെന്റ് വേവ് ലെങ്ത്തിലുള്ള ലൈറ്റ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നാനോമീറ്ററിലാണ് ഈ ലൈറ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്ററിലുള്ള ലൈറ്റിന്റെ റീച്ചൺ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാണ് എക്സ് ആക്സിസിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി വൈ ആക്സിസിലോ ഈ പിഗ്മെന്റ്സ് എത്രത്തോളം ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് വൈ ആക്സിസിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അബ്സോർബൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ബൈ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ പിഗ്മെന്റ്സ് ഇതാണ് വൈ ആക്സിസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വേവ് ലെങ്ത്തിലുള്ള ലൈറ്റ് ബ്ലൂ റീച്ചിനുള്ള ലൈറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റീച്ചിനുള്ള ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ യെല്ലോ കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റാണ് ഇനി സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് റീച്ചിലേക്ക് വരുന്ന ലൈറ്റ് ഏതാണ് റെഡ് റീച്ചിലുള്ള ലൈറ്റാണ് ഇനി ഓരോ പിഗ്മെന്റും എത്രത്തോളം ഈ ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കാം അപ്പോഴേ ആദ്യമായിട്ട് ക്ലോറോഫിൽ എ നോക്കാം ഈ ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ലൈൻ കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് ക്ലോറോഫിൽ എയുടെ അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ് അപ്പോഴേ ബ്ലൂ റീച്ചിലുള്ള ലൈറ്റ് വളരെയധികം കൂടുതൽ ഈ ക്ലോറോഫിൽ എ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എവിടെയാണ് റെഡ് റീച്ചിനുള്ള ലൈറ്റാണ് പിന്നെ കൂടുതൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലോറോഫിൽ എ കൂടുതലായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലൂ റീച്ചിനുള്ള ലൈറ്റും റെഡ് റീച്ചിനുള്ള ലൈറ്റുമാണ് ഇനി ക്ലോറോഫിൽ ബിയോ ഈ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കളറിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ലോറോഫിൽ ബി ആണ് ഈ ക്ലോറോഫിൽ ബിയും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂ റീച്ചിനുള്ളും റെഡ് റീച്ചിനുള്ളതാണ് കൂടുതലായിട്ട് ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കരോട്ടനാഡിസോ ബ്ലൂ റീച്ചിനുള്ള ലൈറ്റാണ് കൂടുതലായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ പിഗ്മെന്റും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേവ് ലെങ്ത്തിലുള്ള ലൈറ്റാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പിഗ്മെന്റ്സ് ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ ബ്ലൂ റീച്ചിനുള്ള ലൈറ്റും റെഡ് റീച്ചിനുള്ള ലൈറ്റുമാണ് കൂടുതലായിട്ട് പിഗ്മെന്റ്സ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് ദ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എന്താണ് ആക്ഷൻ സ്പെക്ട്രം എന്ന് നോക്കാം ആക്ഷൻ സ്പെക്ട്രം ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അറ്റ് ഈച്ച് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് അപ്പോൾ ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ വേവ് ലെങ്ത്തിലും എത്ര ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നു എന്നാണ് എന്തിൽ കാണിക്കുന്നത് ആക്ഷൻ സ്പെക്ട്രത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആക്ഷൻ സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ ഗ്രാഫ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ അല്ലെ അതിന്റെ എക്സ് ആക്സിസിൽ വേവ് ലെങ്ത് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു വൈ ആക്സിസിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം എത്രത്തോളം ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് എടുത്താൽ മതി അല്ലെ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ അളവിൽ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കുറച്ച് ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എങ്കിലോ കുറഞ്ഞ അളവിലെ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ നോക്കിയാലും മതി അല്ലെ കൂടുതൽ അളവിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അബ്സോർബ
ഉള്ളിടത്തും അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് റീജൺ ഉള്ള ലൈറ്റ് ഉള്ളിടത്തുമാണ് കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് റീജിയണിലുള്ള ലൈറ്റ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോട്ടോ സിന്തസിസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ആക്ഷൻ സ്പെക്ട്രം എന്താണെന്നും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രവും ആക്ഷൻ സ്പെക്ട്രവും എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സ്പെക്ട്രവും ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ക്ലോറോഫിൽ എ മോളിക്യൂളിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം കാണിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് ഏതിൽ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നു ആക്ഷൻ സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ ഗ്രാഫിൽ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഈ രണ്ട് ഗ്രാഫും കൂടി ഒന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴേ ഈ ബ്ലൂ ലൈൻ കാണിക്കുന്നത് ക്ലോറോഫിൽ എ മോളിക്യൂളിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം ആണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ലൈനോ ആക്ഷൻ സ്പെക്ട്രത്തിന്റെയോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലോറോഫിൽ എ മോളിക്യൂൾ കൂടുതലായിട്ട് ലൈറ്റ് എവിടെയാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലൂ റീച്ചുകളിലും റെഡ് റീച്ചുകളിലും ആണ് ഇനി ഫോട്ടോ സിന്തസിന്റെ റേറ്റും എവിടെ തന്നെയാണ് ബ്ലൂ റീച്ചുകളിലും റെഡ് റീച്ചുകളിലും ആണ് അപ്പോൾ ക്ലോറോഫിൽ എ മോളിക്യൂൾ കൂടുതലായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലൂ റീച്ചുകളിലുള്ള ലൈറ്റും റെഡ് റീച്ചുകളിലുള്ള ലൈറ്റും ആണ് ഈ രണ്ട് റീജിയണിൽ തന്നെയാണ് കൂടുതലും എന്തും നടക്കുന്നത് ഫോട്ടോ സിന്തസിസും നടക്കുന്നത് അപ്പോഴെ ഫോട്ടോ സിന്തസിന്റെ റേറ്റും ഈ ബ്ലൂ റീജിയണിലും റെഡ് റീജിയണിലും ആണ് കൂടുതൽ അപ്പോഴെ പിഗ്മെന്റ്സ് ഏത് വേവ് ലെങ്ത്തിലുള്ള ലൈറ്റ് ആണോ കൂടുതൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ആ റീജിയണിൽ തന്നെയാണ് എന്തും കാണുന്നത് ഫോട്ടോ സിന്തസിന്റെ റേറ്റും കൂടുതലാ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ലൈറ്റ് അബ്സോർപ്ഷനും ഫോട്ടോ സിന്തസിന്റെ റേറ്റും തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതായിട്ട് കാണും അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാവും ക്ലോറോഫിൽ എ മോളിക്യൂള ഒരു ചീഫ് പിഗ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ ഫോട്ടോ സിന്തസിന്റെ ഒരു ചീഫ് പിഗ്മെന്റ് ആണ് ക്ലോറോഫിൽ എ മോളിക്യൂൾ കാരണം എന്താണ് ഈ ബ്ലൂ റീജിയണിലുള്ള ലൈറ്റും റെഡ് റീജിയണിലുള്ള ലൈറ്റും കൂടുതലായിട്ട് ക്ലോറോഫിൽ എ മോളിക്യൂൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെയാണ് എന്തും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് ആ ഫോട്ടോ സിന്തസിന്റെ റേറ്റും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കുക ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാവും ദ ക്ലോറോഫിൽ എ ഈസ് ദ മേജർ പിഗ്മെന്റ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ട്രാപ്പിംഗ് ലൈറ്റ് അവിടെ ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് ക്ലോറോഫിൽ എ മോളിക്യൂളാണ് അവിടെ ഫോട്ടോ സിന്തസിസിന് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പിഗ്മെന്റ് ആണ് ക്ലോറോഫിൽ എ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ലോറോഫിൽ എ ആണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസിന് ആവശ്യമായ പ്രധാനപ്പെട്ട പിഗ്മെന്റ് കാരണം ഈ ക്ലോറോഫിൽ എ ബ്ലൂ റീച്ചിനുള്ള ലൈറ്റ് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെഡ് റീച്ചിനുള്ള ലൈറ്റും കൂടുതലായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് റീച്ചിനിലും എന്താ കാണുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോ സിന്തസിന്റെ റേറ്റ് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മറ്റൊരു കാര്യം വ്യക്തമാവും ക്ലോറോഫിൽ എ മോളിക്യൂള് ഈ ഗ്രീൻ റീച്ചിനുള്ള ലൈറ്റും യെല്ലോ റീച്ചിനുള്ള ലൈറ്റും വളരെ കുറവാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ള ഫോട്ടോ സിന്തസിന്റെ റേറ്റോ ഈ ക്ലോറോഫിൽ എ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ റീച്ചുകളിലും എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് എന്താണ് കാരണം ഇതിന് കാരണം ക്ലോറോഫിൽ എ അല്ലാത്ത പിഗ്മെന്റ്സും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ദ അതർ പിഗ്മെന്റ്സ് ലൈക്ക് ക്ലോറോഫിൽ ബി സാന്തോഫിൽസ് ആൻഡ് കരോട്ടിനോയിഡ്സ് ആർ കോൾഡ് ആക്സസറി പിഗ്മെന്റ്സ് അപ്പോഴെ ക്ലോറോഫിൽ എ അല്ലാത്ത മറ്റ് പിഗ്മെന്റ്സിനെ എന്ത് പറയുന്നു ആക്സസറി പിഗ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നു എന്താണ് ഈ ആക്സസറി പിഗ്മെന്റ്സ് ചെയ്യുന്നത് ദ അബ്സോർബ് എ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഇൻകമിംഗ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ദ എനർജി ടു ക്ലോറോഫിൽ എ അപ്പോഴെ ഈ മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെ ഈ കരോട്ടിനോയിഡ്സും സാന്തോഫിലും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോറോഫിൽ ബി ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും വൈഡർ റേഞ്ച് ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ക്ലോറോഫിൽ എ അബ്സോർബ് ചെയ്യാത്ത റീച്ചുകളിലുള്ള ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എനർജി എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ക്ലോറോഫിൽ എ മോളിക്യൂളിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു സോ ദിസ് ഇസ് ദ റോൾ ഓഫ് ആക്സസറി പിഗ്മെന്റ് ഇത് കൂടാതെ ഈ
അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോ ഓക്സിഡേഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്ത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ആക്സസറി പിഗ്മെന്റ്സ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആക്സസറി പിഗ്മെന്റ്സിന് രണ്ട് റോൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് അത് വൈഡർ റേഞ്ച് വേവ് ലെങ്ത്തിലുള്ള ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ക്ലോറോഫിൽ എ അബ്സോർബ് ചെയ്യാത്ത റീജിയണിലെ ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് ക്ലോറോഫിൽ എ മോളിക്കൂളിനെ ഫോട്ടോ ഓക്സിഡേഷനിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ആക്സസറി പിഗ്മെന്റ്സ് അപ്പോഴേ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലെ തൈലോക്കാർഡ് മെമ്പ്രൈൻസിലുള്ള പിഗ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ചും ലൈറ്റ് അബ്സോർപ്ഷനെ കുറിച്ചും പഠിച്ചു അപ്പോഴേ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക